con questa mostra cerchiamo di far conoscere ai cittadini il volto inedito, il volto più umano di personaggi che conosciamo solo per la loro eh, gesta storica, per le loro, loro opere letterarie. Questa mostra nasce in occasione dei 150 anni dell'Unità d'Italia a Roma, agli archivi capitolini, e poi eh, da quella tappa gira un po' di eh, città, diverse città d'Italia e d'Europa. Ogni città aggiunge alla mostra qualcuno dei testamenti dei suoi personaggi illustri. Qui noi a Genova abbiamo deciso di unire alla mostra dei testamenti dei grandi italiani i testamenti di Cristoforo Colombo, di Niccolò Paganini, della Duchessa di Galliera Maria Brigno Le Sale e alla fine di Gilberto Govi. Se vogliamo raccontare qualcosa dei quattro testamenti genovesi possiamo dire che la Duchessa di Galliera ha lasciato tantissimi beni a Genova, ha fatto due testamenti, uno a Parigi con i lasciti francesi alla città di Parigi e uno a Genova con i lasciti alla città di Genova che tutti conosciamo, moltissime sono le ville e i palazzi che sono stati lasciati donati alla nostra città, eh, a partire da Palazzo Rosso e Palazzo Bianco. Eh, invece Nicolò Paganini allo stesso ha fatto un bellissimo lascito perché ci ha lasciato, ha lasciato al comune di Genova il suo violino, il famoso cannone. Gilberto Gobi ha un testamento invece molto breve, lui ricorda solamente Rina, la sua carissima Rina, ma la particolarità che voi troverete se verrete a, a visitare la nostra mostra sarà l'autoritratto che lui fa in un angolo di questo testamento. Eh, ho dimenticato nel nostro ordine di parlare di Cristoforo Colombo, che è il primo e forse più importante e più atteso dei testamenti, è un estratto notarile di una parte del testamento, quello che noi esponiamo, perché il testamento è stato fatto in Spagna, e quindi in spagnolo antico, dopo un centinaio di anni il comune di Genova chiede notizie sul maiorasco di Cristoforo Colombo e quindi viene inviata alla città di Genova questo testamento in cui lui afferma essere nato nella città di Genova. Eh, tra i testamenti che troviamo qui nella mostra ce ne sono tanti altri che eh, possono suscitare la curiosità, alcuni per la loro grafia come quello di Gabriele D'Annunzio o quello di Pirandello che tra l'altro riporta una lirica particolarmente efficace. Oppure un altro grande lascito per la nostra città, il testamento di Verdi che muore ricchissimo ma apre il suo testamento con cinque lasciti alla nostra città che lui tanto aveva amato durante la sua vita. Un testamento particolarmente affascinante per me è quello di Ambrosoli, Giorgio Ambrosoli, eh, prima di depositare la relazione sulla banca Sindona che noi sappiamo bene che cosa contenesse, eh, viene ucciso la sera prima ma Poco prima lui scrive una lettera alla moglie nel quale afferma che sapeva quale eh, sorte sarebbe andata incontro fin dal momento in cui ha accettato l'incarico e che non se ne pentiva perché sapeva di aver fatto qualcosa per il paese. Quindi ne emerge un grande eroe, un eroe contemporaneo della, della nostra Repubblica.